আসসালামু আলাইকুম আমি এস এ হানিফ ফয়সাল ইএসিটির স্পেশাল বিসিএস এন জব আইসিটি কোর্সে আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো ডেটাবেজ ও ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে যেহেতু আমরা ডেটাবেজ নিয়ে কথা বলবো সো শুরুতে দেখা দরকার ডেটাবেজ বিষয়টা আসলে কি ধরুন আমরা মোবাইল অথবা কম্পিউটার ইত্যাদি দিয়ে যখন ইন্টারনেট ইউজ করি তখন আমাদের রিকোয়েস্টে যাচ্ছে কোথায় আমাদের রিকোয়েস্টে যাবে হলো রিসোর্স সার্ভারে অর্থাৎ আপনি লিখলেন যে দারাজ থেকে আপনি কী কিনবেন দারাজের প্যান তো সেটা কী করবে এই রিকোয়েস্টটা চলে যাবে হলো রিসোর্স সার্ভারে ওই রিসোর্স সার্ভার থেকে আপনার রিকোয়েস্টটা যাবে হলো মেইন ডেটাবেজে দারাজের মেইন ডেটাবেজে চলে যাবে অর্থাৎ আপনি কিন্তু চাইলেই সরাসরি দারাজের ওয়েবসাইটে যেতে পারবেন না বা সরাসরি আপনি কোনো রিকোয়েস্ট এখানে পাঠানোর কোনো অপশন আপনার হাতে নাই আপনার ব্রাউজার থেকে এখানে সরাসরি রিকোয়েস্ট পাঠানো কোনো অপশন নাই যাবে কোথায় রিসোর্স সার্ভার ওই সার্ভার থেকে ডাটা এখানে যাবে তারপর এখান থেকে ফুল আপনি যে প্রোডাক্টের ডিটেলসটা দেখতে চাচ্ছেন সেটা কি ওপেন হয়ে আপনার চোখের সামনে চলে আসতেছে আপনি চাইলে এখানে কমেন্টস করতে পারেন কোনো সেকশন আপনার জন্য কোনো মতামত অপশন থাকে বাট আপনি চাইলেই তাদের ডেটাবেজেকে সরাসরি অ্যাটাক করতে পারবেন না এটাকে যদি আমি আরেকটু সুন্দর করে শর্টকাট দেখে তাহলে দেখেন বিষয়ে বুঝতে পারবেন প্রথমত হলো ডেটাবেজে সকল ডেটা সুন্দর করে সাজানো থাকে তারপর এই ডেটা থেকে কোন ডেটা আপনি কী রিকোয়েস্ট করলে কোন ডেটা আপনাকে দিতে হবে এইটা সম্পূর্ণটা ম্যানেজ করা হয় এই ডিবিএমএস সিস্টেম দিয়ে অর্থাৎ ডেটাবেসটাকে হ্যান্ডেল করা হচ্ছে কি দিয়ে ডিবিএমএস দিয়ে তারপর ধরুন যে আপনি অ্যাপ দেখেন অথবা ইউজার দেখেন অথবা অ্যাপ যা ইচ্ছা তাই করুন না কেন সিস্টেম রোল এমন অর্থাৎ আপনি চাইলেই কিন্তু সরাসরি এখানে ঢুকতে পারতেছেন না সো এখানে এই যে মাঝখানে যে ডেটাবেসটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করবেন বা ডেটাগুলো কীভাবে স্টোর করা হয় কি কি সফটওয়্যার বা সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি সেই বিষয়টা আলোচনা করা হবে এই মুহুর্তে ওকে এখন দেখার বিষয় হচ্ছে কী কী ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা এটা করতে পারি তো এখানে দেখুন টুয়েলভ বেস্ট ওপেন সোর্স ডেটাবেস সফটওয়্যার সবচেয়ে জনপ্রিয় বারোটা ওয়েবসাইট এখানে দেওয়া আছে তার মধ্যে বিশেষ পরীক্ষার জন্যে প্রথম লাইনে যেগুলো আছে এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিস্টে থাকবে যেমন মাই এস কিউএল তারপরে কি পোস্ট গ্রি এস কিউএল মারিয়া ডিবি মঙ্গো ডিবি এস কিউ লাইট এবং কি কোক্রোচ ডিবি সো এইগুলা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করে কোনটি ওপেন সোর্স ডেটাবেস সফটওয়্যার দয়া করে এই নামগুলো তারপর নিচের নামগুলো আপনি একটু দেখে নিতে পারেন রেডিস কোক্রোচ তারপরে নিও তারপর ফায়ার বার্ড এইগুলো একটু দয়া করে কি করবেন দেখে নেবেন এখন এই ডেটাবেসের জন্য আপনার কি কি শিখা লাগবে বা আপনি ডেটাবেস আসলে কি কি করতে পারবেন ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আপনি দেখুন ভালো করে ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজকে এই ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজকে শর্টকাটে বলা হচ্ছে বা তার অ্যাক্রোনেম হচ্ছে ডিডিএল বি কেয়ারফুল এখান থেকেও কিন্তু বিসিএসে অনেকবার প্রশ্ন আসছে এবং এবারও আসার সম্ভাবনা আছে তাহলে কি ডিডিএল ডিডিএল মানে কি ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এই ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে কিসের সাথে জড়িত এটাতে আপনি কী কী করতে পারবেন এটাতে কাজ হচ্ছে অর্থাৎ একটা ডেটা বেস একটা টেবিলে আপনি ড্রপ করে দিবেন নতুন একটা টেবিল তৈরি করবেন আবার ধরুন যে আপনি টেবিলে কোনো ধরনের নাম টাম চেঞ্জ করবেন এই সামগ্রিক বিষয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ টেবিলের বহির্গত যে বিষয়গুলো থাকবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ টেবিলকে মেনটেন করার জন্য যে বিষয়গুলো থাকবে তা হচ্ছে কি ডিডিএলের কাজ একটু ভালো করে মাথা রাখ চেষ্টা করতে হবে এটা ইন্টারমিডিয়েট চ্যাপ্টার সিক্সে সুন্দর করে আলোচনা করা হয় যেমন ক্রিয়েট টেবিল ওয়াল্টার বিকল্প বা ড্রপ রিনেম এই বিষয়গুলো ঠান্ডা মাথায় মাথা রাখতে হবে তারপর হলো ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজটা কি এটা হচ্ছে এই যে আপনি টেবিলের ডেটাটা রাখবেন এটাকে ম্যানিপুলেট করার জন্য বা হ্যান্ডেল করার জন্য কী কী অপশন আপনার হাতে থাকতে পারে সিলেক্ট ডেটা কোয়েরি করার জিনিস করতে পারবেন ইনসার্ট টেবিলে নতুন ডেটা ইনসার্ট করার জিনিস করবেন টেবিলে কোনো ডেটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন আপডেট অর্থাৎ এটা যেটা নাম ছিল রহিম বানাবেন হলো আপনি করিম তাহলে এই রহিমকে কেমন নাম আপডেট করবেন সেটা আবার রহিমের ডেটাকে আপনি ডিলেট করতে চাচ্ছেন তাহলে ডিলেট মার্চ করতে পারবেন কল করতে পারবেন এই যে বিষয়টা সো এখানে এই যে বিষয়টা কারণ এইটা একটু ভালো করে দেখতে হবে কারণটা হলো ইন্টারমিডিয়েটে এই চারটা খুব ভালো করেই পড়ানো হয় ওকে আবার এখানে ইন্টারমিডিয়েট এই যে রিনেম এই ইন্টারমিডিয়েট আবার টেবিলের জন্য এইগুলো পড়ানো হয় মনে রাখবেন ডিডিএলের কাজ হচ্ছে সামগ্রিক টেবিল আর ডিএমএলের কাজ হচ্ছে টেবিলে ইন্টারনাল ডেটা রিলেটেড কাজ ওকে ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ কি ডিসিএল ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা এটাতে আপনি কী করতে পারবেন ডেটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন যেমন বিভিন্ন ধরনের ট্রানজেকশন আমরা যখন ব্যাংকের ট্রানজেকশন করি এই যে এই ক্ষেত্রে কি ট্রানজেকশন কাজগুলো করা হয় কি দিয়ে ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিসিএল দিয়ে সো এখানে দয়া করে এইটা একটু ভালো করে
ডেটাবেস শর্টিং ও ইনডেক্সিং ভাবে সাজানো যায় এখানে একটা বিষয় যে শর্টিং এবং ইনডেক্সিং এই বিষয়টা কি এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আছে আমি ভিডিও লাস্টের দিকে এই বিষয়টা ক্লিয়ার করবো আপনাকে শর্টিং এবং ইনডেক্সিং কি সকল তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় তা তবু শুধু ডেটা নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ডেটা গ্রাফ চার্ট আকারেও প্রকাশ করা যায় এখান থেকে পরীক্ষা আসলে এভাবে প্রশ্ন করবে না যে কোনটা সুবিধা আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে শর্টিং এবং ইনডেক্সিং সবচেয়ে সুন্দরভাবে করা যায় কিসে আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে ডেটা সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা যায় কিসের মাধ্যমে ডেটা অ্যাক্সেলের মাধ্যমে নাকি ডেটাবেজের মাধ্যমে অর্থাৎ অ্যাক্সেল শিটের মাধ্যমে নাকি ডেটাবেজ মাস্ট বি ডেটাবেজ তবে এখানে একটা কনফিউশন আছে তা হলো যদি বলে সাধারণ যোগ বি গুণ ভাগের জন্য কোন ধরনের সফটওয়্যার তোমাকে সাহায্য করবে বা সুবিধা বেশি দিবে তাহলে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাক্সেল বাট ডেটা হ্যান্ডেলিংয়ের জন্যে বা বিশাল বিশাল ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য কি অবশ্যই ডেটাবেজ ওকে এখন দেখেন আমি ডেটাবেজের একটা টেবিল নিয়ে যদি আপনাকে কথা বলি এখানে কতগুলো অংশ আছে বা বিষয় আছে এগুলো আপনার জানা খুব বেশি জরুরি পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন করা হয় তো টেবিলকে হ্যান্ডেল করার জন্য আপনার কয়েকটা জিনিস ভালো করে মাথা রাখতে হবে এক হচ্ছে দেখেন অ্যাট্রিবিউট অথবা ফিল্ড টেবিলের ক্ষেত্রে বা ডেটাবেজের ক্ষেত্রে অ্যাট্রিবিউট এবং ফিল্ড হচ্ছে কোনো একটা টেবিলের এই যে নামগুলো যেমন আইডি নেম সেকশন ডেট অফ বার্থ জেন্ডার এই যে নামটা যার আন্ডারে অন্য ডেটাগুলো সেট হবে সিমিলার ডেটাগুলো এসে সেট হবে ওইটাকে বলা হচ্ছে কি অ্যাট্রিবিউট অথবা ফিল্ড ডেটাবেজের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে পারে অ্যাট্রিবিউটকে কী নামে ডাকা হয় ফিল্ডও বলা হয় ফিল্ডকে কী নামে ডাকা যেতে পারে অ্যাট্রিবিউট নামেও ডেকা যেতে পারে এখন দেখো এই ডেটাবেস টেবিলটাতে আপনি কি করলেন এই যে একটা এক নাম্বার কি রাখিবে ডেটা আপনি ইনসার্ট করলেন এই যে রাখিবে ডেটাটা ইনসার্ট করলেন এই যে রাখিবে ডেটা এটাকে বলা হচ্ছে কি দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ রেকর্ড দেখুন আমি এখানে মার্ক করে রেখেছি যে এটা কি এটা রেকর্ড রাইট এটাকে বলা হচ্ছে রেকর্ড এই রেকর্ডের এই বিকল্প নাম আসতে হলো কি অ্যান টিটি আবার এটাকে বলা হয় কি টুপল সো এটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে রেকর্ড যে সে অ্যান টিটি আবার সে কি টুপল সো এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটার কি অনেকগুলো আবার দেখুন অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু কি ভ্যালু তো বুঝতে পারছেন এই প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলে যে ডেটাগুলো থাকবে তাদেরকে বলা হচ্ছে কি অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু আর অ্যান্টিটি সেট কি অ্যান্টিটি সেট হচ্ছে এই যে এই যে অ্যান্টিটির সবগুলো অ্যান্টিটিকে নিয়ে কি বলা হবে কি এক্সাক্টলি অ্যান্টিটি সেট ওর টেবিল তারপর দেখুন এটা যেহেতু আমি আপনাকে টেবিল নিয়ে কথা বলছি এখানে একটা মজার বিষয় থাকবে তা হলো ডিবিএমএস অর্থাৎ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং আর ডিবিএমএস এই বিষয়টা আসলে কি আর ডিবিএমএস দ্যাটসমিন হলো রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তবে এক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা আছে যেটা পরীক্ষায় আসার মতো তা হচ্ছে এই যে বিষয়টা অর্থাৎ ডিবিএমএস টেকনোলজি স্টোর্স দ্য ডেটা ইন দ্য ফর্ম অফ কি ফাইল আপনাকে এম সিতে প্রশ্ন করা হবে যে ডেটা ফাইল আকারে সাজানো হয় বা সংরক্ষণ করা হয় কোন সিস্টেমে ডিবিএমএসএ নাকি আর ডিবিএমএসএ অবশ্যই কি ডিবিএমএসএ আবার ডেটা টেবিল আকারে সাজানো হয় কোন কোন সিস্টেমে আর ডিবিএমএসএ কেন টেবিল আকারে তার মানে এখানে আপনি আরেকটা বিষয় ক্লিয়ার হলেন যে নর্মালি একটা বা ছোটো কাটোর বিষয়ের ক্ষেত্রে কি ডিবিএমএস অনেকগুলো টেবিলকে হ্যান্ডেল করার জন্য মানে ইউজার যে কোনো টেবিল থেকে আপনার ডেটা সার্চ করতে পারে আমি কি করলাম এইচএসি লেভেলের যতগুলো আছে এগুলোর টেবিল আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখলাম এসএসসি লেভেলের যে কোর্সগুলো আছে সেটা টেবিল আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখলাম আবার জব রিলেটেড যে কোর্সগুলো আছে সেগুলোকে আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখলাম এবং আমার এক্সট্রা যে কোনো ধরনের লেখালেখি আছে এটাকে আমি আলাদাভাবে টেবিলে সাজিয়ে রাখলাম এই যে বিষয়টা আপনি যখন এসএসসি বিষয়ে সার্চ দিলেন তখন কিছু এই টেবিল থেকে ডেটা আনি দেবে যখন আপনি এইচএসসি বিষয়ে সার্চ দেবেন তখন এইচএসসি টেবিল থেকে ডেটা আনি দেবে যখন আপনি জব রিলেটেড সার্চ দেবেন তখন সেই জবের কোর্সটা আপনাকে এনে দিবে এই যে বিষয়টা তাহলে ওইটা কি রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেখানে অনেকগুলো টেবিল থাকবে ওকে আচ্ছা সো এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করতে হবে আর আরেকটা বিষয় হলো ডিবিএমএস প্রোভাইড সাপোর্ট অনলি ফর এ সিঙ্গেল ইউজার এট এ টাইম আর ডিবিএমএস প্রোভাইড সাপোর্টস ফর মাল্টিপল ইউজার্স অ্যাট এ টাইম অর্থাৎ একসময় কি অনেকগুলো একই সময় অনেকগুলো ইউজারকে সাপোর্ট দিতে পারে যেমন অনলাইন বা ই কমার্স ওয়েবসাইটগুলো বা ই কমার্স সাইটগুলো বা অনলাইন সাইটগুলো সবগুলো কি একই সময়ে অনেকগুলো ইউজারকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে ওকে আর আপনি নিজে বললেন যে নিজের জন্য একটা বানাবেন তাহলে এটা তো আপনার ধরুন যে সবার জন্য পাবলিশ করবেন না নর্মাল একটা নিজের আপনার ব্যাচে কতগুলো স্টুডেন্ট আছে তাদের ডেটাগুলো হ্যান্ডেল করবেন এই ক্ষেত্রে কি ডিবিএমএস ই এনআফ এখন দেখেন একটা টেবিল আসলে কি কি টাইপের ডেটা আমি রাখতে পারি সেটা চিন্তার বিষয় আপনি রাখতে পারেন নিউমেরিক আপনার ট
বা এই ফিল্ডে এই টাইপের ডেটা ওই ফিল্ডে ওই টাইপের ডেটা আসবে এটা কিন্তু আপনি সেট করে দিতে পারেন ডেটা টাইপের মাধ্যমে যেমন দেখুন এখান থেকেও জবে পরীক্ষা প্রায় প্রশ্ন করা হয় যে নর্মাল টেক্সট নর্মাল টেক্সট টেক্সট টাইপ ডেটার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাবো আলফা নিউমেরিক ডেটা আলফা নিউমেরিক ডেটা বলতে দিস মিন হলো যে আমরা ধরুন যে আপনার নেম দিস ইজ টেক্সট ইউর ফাদার্স নেম দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ কি কোন টাইপ টেক্সট টাইপ এখন আপনি বললেন যে আপনি অ্যাড্রেস বা সামহাও অনেক বিশাল বড় মা ধরুন যে আপনার ছোটোখাটো একটা প্যারাগ্রাফ টাইপের হয়ে গেলো তাহলে আপনি কি করবেন ম্যামো মনে রাখবেন ছোটোখাটো প্যারাগ্রাফ টাইপ হয়ে গেলে কি ম্যামো বা অ্যাড্রেস টাইপ হয়ে গেলে কি আমরা ম্যামোটাই সিলেক্ট করে দিই যেমন এখানে কি হতে পারে অ্যালফা নিউমেরিক ডেটা সেন্টেন্স অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ তার মানে এই দেখেন সেন্টেন্স অথবা প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য যদি টেবিলে কোনো ফিল্ড তৈরি করা হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে কোন টাইপের ডেটা সিলেক্ট করতে হবে ম্যামো টেক্সট কেন সিলেক্ট করা যাবে না কারণটা হচ্ছে টেক্সট কি আপনি সর্বোচ্চ দুশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টার কি লিখতে পারবেন আর বেশি হলে সে আপনাকে জায়গা দিবে না আর আলফা নিমেরিকে দেখছেন বর্তমানে চৌষট্টি হাজার পর্যন্ত কি আপনি ডেটা লিখতে পারবেন নাম্বার নাম্বার ডেটা টাইপ কি নিমেরিক সংখ্যা লেখার জন্য আপনার ডেটা সিলেক্ট করতে হবে কি নাম্বার যেমন ফোন নাম্বার আপনার এজ দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ নাম্বার ইয়ার দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডেট সো ডেটের জন্য আপনাকে এই যে ডেট টাইপ ডেটা সিলেক্ট করতে হবে ডেট অ্যান্ড টাইম তার মানে যদি কোনো ফিল্ডে ডেটা বেজে অর্থাৎ ডেটা বেজে কোনো কলামে যদি আপনি আপনার ডেট রিলেটেড বার্থডে বিষয় নিয়ে যদি কাজ করতেছেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে টাইপটা সিলেক্ট করতে হবে কি ডেট আদারওয়াইজ আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন না কারেন্সির জন্য আপনাকে তারা সেট দিয়ে রাখছে কারেন্সি এটা ডেটা টাইপ কি টাকার মোকা হিসেবে হিসাবের জন্য কারেন্সি সিলেক্ট করতে হবে অটো নাম্বার হলো যে সিরিয়াল নাম্বারটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অটোমেটিক আপনি প্রত্যেকটা টুপল বা প্রত্যেকটা রেকর্ড ইনসার্ট করবেন এবং সাথে সাথে অটোমেটিক নাম্বারটা দিয়ে যাবে তারপর ইয়েস ওর নো ইয়েস ওর নো কি এটা কি বুলিয়ান ডেটা মাথায় রাখতে পারি এটাকে ট্রু অর ফলস বলা হয় ইয়েস ওর নোটও বলা হয় তো মাথায় রাখতে পারি জায়গা কতটুকু জায়গায় দিবে আপনাকে ওয়ান বিট একটা জিরো অথবা ওয়ান জিরো মিনস ফলস ওয়ান মিনস শো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি কখনো কোনো টেবিলের ফিল্ডে আপনি পিকচার বা কোনো গ্রাফিক্স বা আপনি আদার কোনো ধরনের অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে ও এল ই অর্থাৎ অবজেক্টের জন্য বা দিস মিন পিকচার বা অডিও এগুলোর জন্য আপনি কী সিলেক্ট করতে হবে ও এল ই এটা ভালো করে মাথা রাখতে হবে এবং এটা আপনাকে হিউজ জায়গা দিয়ে থাকে এই ফিল্ড সিলেক্ট করলে কি আপনি আপ টু ওয়ান গিগাবাইট পর্যন্ত জায়গা পাবেন কোনো ধরনের ওয়াই ব্যাটারি যদি সেট করতে চান বা আপনার কোনো ধরনের নেটওয়ার্ক বা কোনো ধরনের আপনার অন্য কম্পিউটার যদি কোনো ধরনের লিঙ্ক সেট করতে চান তাহলে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে কি টাইপ কি হাইপার লিঙ্ক সো আমি আশা করি আপনি ডেটা টাইপ ক্লিয়ার এখন দেখেন ইন্ডেক্সিং এবং শর্টিং বিষয়টা কি ইন্ডেক্সিং হচ্ছে ডেটা বেজে ডেটাগুলোকে যুক্তি নির্ভরভাবে সাজানো পদ্ধতিকে ইন্ডেক্সিং বলে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে ইন্ডেক্সিংয়ে নতুন ডেটা এন্ট্রি করার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়ে যায় অর্থাৎ আপনি যদি কখনো আপনার টেবিলটাকে ইন্ডেক্স করে দেন বা ইন্ডেক্সিং সাজিয়ে রাখেন তখন ধরুন যে আপনি দশ জন ডেটা ছিল এটা সুন্দর মতো আপনি কি করলেন যে বেশি মার্ক পেলো সে উপরে চলে গেল যে কম মার্ক পেলো সবার নিচে রয়ে গেল এখন এগারোতম নাম্বারে আপনি আর একটা রেকর্ড সেট করলেন বা নতুন একটা ডেটা ইনসার্ট করলেন ওই মুহুর্তে ওইটার নাম্বার যদি টপ সেকেন্ডের মধ্যে হয় তাহলে অটোমেটিক সে টপ সেকেন্ডে চলে যাবে বাকি সবাইকে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে নিচে নামিয়ে যাবে এটা হলো ইন্ডেক্সিংয়ের সুবিধা আর শর্টিংয়ের ক্ষেত্রে দেখুন শর্টিংকে এক বা একাধিক এর মানের উপর ভিত্তি করে ডেটা বেসকে রেকর্ডগুলোকে মানের ঊর্ধক্রম বা নিম্নক্রমে সাজানো যায় এটা কি শর্টিং বলে তবে কাহিনী আছে কাহিনী হচ্ছে যে দেখুন এটা ভালো করে পড়ুন শর্টিং এবং ইন্ডেক্সিং দুটির মধ্যেই মূলত ডেটাকে অ্যাসেন্ডিং ও ডিসেন্ডিংভাবে সাজানো যায় এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্স থেকেও যে শর্টিং ডেটা কীভাবে সাজাতে পারে অ্যাসেন্ডিং এবং ডিসেন্ডিং সাজাতে পারে ইন্ডেক্সও কি তাই করতে পারে আপনাকে প্রশ্ন করা হতে পারে ডেটা বেজে ডেটা সাধারণত কীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং নাকি বথ বথ ওকে কিন্তু মূল পার্থক্য হচ্ছে দেখুন মূল পার্থক্য হচ্ছে শর্টিং করার পর ডেটা বা রেকর্ডের একটি নতুন একটা ভার্চুয়াল টেবিল তৈরি হয় কিসের মাধ্যমে শর্টিংয়ের ফলে শর্টিংয়ে অসুবিধা হচ্ছে নতুন ডেটা আপডেট হলে তখন ওই অ্যাসেন্ডিং এবং ডিসেন্ডিং নতুন ডেটার জন্য কি প্রযোজ্য নয় আর ইন্ডেক্সিংয়ের সুবিধা হচ্ছে এই কোনো ফিল্ডে ইন্ডেক্সিং করলে বা কোনো ডেটা বেস টেবিলকে যদি আপনি ইন্ডেক্সিং করেন তাহলে কি নতুন ডেটা এবং পুরাতন ডেটা সবার জন্য সে কি সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে যাবে নতুন ডেটা ইনসার্ট করলে সে অটোমেটিক নিয়মটা মানবে আর শর্টিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন ডেটা কখনোই এই নিয়ম ফলো করে না এট
ইন্ডেক্সিং খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নের হলে কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ডেটা শব্দটি কোন শব্দের বলব বলছেন অবশ্যই কি ডেটাম তারপর দেখেন অ্যাড্রেস কোন ধরনের ডেটা টাইপ অ্যাড্রেস কি অবশ্যই ভার্খের অথবা যদি বার্খের যদি না থাকে ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার যদি না থাকে আপনি কি করবেন যদি ম্যামো থাকে তাহলে কি ম্যামো দিয়ে দিবেন ওকে তারপর দেখুন ওরাকল কোন ধরনের প্রোগ্রাম ওরাকল অবশ্যই কি ডেটাবেস প্রোগ্রাম আর ডেটাবেসের ভিত্তি কোনটি ডেটাবেসের ভিত্তি হলো কি ফিল্ড সো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট করে ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ